God everlasting speak to our distressed soul berbicara kepada jiwa kami yang resah in Christ's name we pray di dalam nama Kristus kami berdoa amen amen let's go open our bibles to Leviticus chapter 23 beginning from verse 23 mari kita buka kitab kita di dalam kitab Mulamat pasal 23 mulai dari ayat yang ke-23 sampai 25 I will read it in English and we will read it in Bahasa and the Lord spake unto Moses saying Speak unto the children of Israel, saying, In the seventh month, in the first day of the month, shall ye have a Sabbath, a memorial of blowing of trumpets, a holy occasion. Imam uh, Tukhukia Tukhukia, Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal satu bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup surunai, yang ini hari pertemuan kudus. I want you to remember, seventh month, saya mau saudara itu ingat, bulan yang ketujuh, first day, hari yang pertama, you will have the trumpet blow. Kau akan meniupkan sangat kalah. In the Old Testament, di dalam perjalanan They blew the trumpet in the morning Mereka meniup seru naik bersama kalian itu di pagi hari I want us to hear the blowing of the trumpet in BYC saya mau kita untuk mendengarkan suara trompet itu, tiupan trompet itu di PYC. Come with me to Numbers chapter 10. We're going to read verses 1 and 2. Mari kita buka di dalam perbilangan pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan kedua. And the Lord spake unto Moses, saying, Perfirmanan Tuhan kepada Musa, Make the two trumpets of silver. How many trumpets, my friend? Buat lah dua nafir di dalam perang. Of a whole piece shall thou make them. Do you know what did God intend to do with the making of the trumpets? I want to read. Thou mayest use them for the calling of the assembly and for the journey of the camp. Let's read it in your language. Let's listen to this. Sekarang pada hari yang ke-10, pada bulan yang ke-7 Orang-orang itu tidak memiliki pengharapan Dan mereka berkumpul bersama-sama dan berharap-harapan supaya mendapatkan pengharapan itu Setiap hari, setiap tahun, satu kali On the 10th day of the 7th month pada hari yang ke sepuluh bulan yang ke tujuh, orang-orang berkumpul tanpa memiliki pengharapan. This morning we are going to present seven truths to have hope in Jesus Christ. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tujuh kebenaran-kebenaran dalam memiliki pengharapan dalam Kristus. Let's go to the Bible. Number one. Mari kita lihat dalam kitab yang pertama. You have hope in Jesus Christ. Engkau memiliki pengharapan dalam Kristus oleh karena apa yang terdapat dalam Imamat 16 ayat yang ke 30. Let's pray for you. I put all the verses in English and Bahasa. Okay, saya masukkan ayat-ayatnya dalam bahasa Inggris dan Bahasa. Leviticus 16:30. For on that day, which day? Can you tell me? Karena pada hari itu. Hari yang mana? Saudara boleh katakan kepada saya. Which day, my friends? Hari yang mana? Praise God. The day of atonement. Hari pendamaian. 
Which day was the day of atonement? Hari apa kan hari penyamai itu? Tenth day of seventh month, yearly once. Hari yang ke sepuluh pada bulan yang ketujuh setiap tahunnya satu kali. People lost their hope. Jadi orang-orang kehilangan pengharapan mereka. And they gathered together to have hope. Dan mereka berkumpul bersama-sama untuk memiliki pengharapan. Now you have seven reasons to rejoice today. Nah sekarang saudara punya tujuh alasan untuk bersuka cita pagi hari. Because you have Jesus. Karena saudara memiliki Yesus. Amen. Amen. So let's look at the first reason. Mari kita lihat di dalam alasan yang pertama. There is an appointed purpose for BYC. Ada sebuah tujuan yang sudah ditentukan untuk BYC. For on that day. Karena pada hari itu, shall the priest shall the priest make an atonement for you to cleanse you that ye may be clean from all your sins before the Lord. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Let's look at the good news. Mari kita lihat kabar baik. The atonement. Is for you. Pendamaian itu adalah untuk engkau. And the atonement is to cleanse you. Dan pendamaian itu adalah untuk mentahirkan kamu. That ye may be clean from fifty percent of your sins. Supaya kamu bisa ditahirkan dari lima puluh persen dosa. Sembilan puluh persen. God loves you. From all your sins. Dari seluruh dosamu. Amen. Amen. This morning we have good news. Pagi hari ini kita memiliki kabar baik. Jesus is the high priest. Yesus adalah imam besar. He is making atonement for you right now. Ia menghadapkan pendamaian bagi kau sekarang ini. If you don't have Christ in you. Kalau saudara tidak memiliki Kristus di dalam, no one can make atonement for you. Tidak ada seorang pun yang bisa mengadakan pendamaian. No one can cleanse you. Tidak ada yang bisa membasuh kamu. Nobody can wash you from all your sins. Tidak ada seorang pun yang bisa membersihkan engkau dari segala dosamu. Today is the day of atonement. Hari ini adalah hari pendamaian. There is an appointed purpose. Ada sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Praise God for BYC. Puji Tuhan untuk BYC. It's not a program. Ini bukanlah sebuah program. It is to present Jesus Christ. Tetapi ini adalah untuk mengedepankan Kristus. Who alone can make atonement for you? Yang satu-satunya saja yang bisa mengadakan pendamaian bagi. Let's continue to study what is atonement. Mari kita lanjutkan pelajarannya. Apakah Atonement atau pendamaian itu. The word atonement is made up of three English words. Jadi kata ini dalam bahasa Inggrisnya itu dibuat disusun dari tiga kata. Tell me the three words. Apa tiga kata dari dalam bahasa Inggrisnya? Ad, ad, atau dadi, satu dan kasar benda itu. It is not adjustment, no. Itu bukanlah penyesuaian. It is at one. Meant. Tapi kalau terjemahan saya penyatuan, menjadi. There is hope for you. Jadi pada pagi hari ini ada pengharapan bagi saya. You come to Jesus as you are. Jadi saudara datang kepada Yesus sebagaimana kau ada. He puts his righteousness in you. Ia menempatkan kebenarannya di dalam kau. You are at one meant with God. Jadi kau ada dalam satu. Persatuan dengan Allah. The focus of the tenth day of the seventh month of the day of atonement, Yom Kippur in Hebrew, is to cleanse you and to give you hope. Tujuan daripada hari yang ke sepuluh bulan yang ke tujuh atonement perdamaian atau dalam bahasa Ibrani Yom Kippur adalah untuk memberikan persatuan bagi saudara. Now I want us to look at the second one. Sekarang mari kita lihat yang kedua. There is an appointed time. Ada satu waktu yang sudah ditetapkan. Let me read it in English, and I want one of you to read it in Bahasa. 
Mari uh, saya akan bacakan dalam bahasa Inggris dan salah seorang tolong bacakan dalam bahasa Inggris. Leviticus 16:2. The second reason for Jesus Christ in you who brings the hope of glory. Appointed time. Waktu yang sudah ditentukan. The Lord said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother that he come not at all times into the holy place within the way before the mercy seat which is upon the ark that he die not for I will appear in the cloud upon the mercy seat. Okay. 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 Firman Tuhan kepada ini. Katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir ke depan itu pendamainya di atas tabut supaya ia jangan mati karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Now you have to understand this concept about the appointed time. Nah, saudara harus pahami konsep mengenai waktu yang sudah ditentukan di tempat ini. The high priest cannot go into the most holy place whenever he wishes. Or intended to go. Jadi imam besar itu tidak bisa begitu saja sebelum mana masuk ke dalam bilik yang masuk kapan saja ia mau. You can go there only on one condition. Ia hanya dapat masuk ke dalam sana setelah satu syarat ini dipenuhi. Every year once. Setiap tahunnya satu kali. BYC is every year once. BYC itu ya setiap tahun satu kali. If you visit, kalau saudara salvation. Kalau saudara lewatkan itu saudara akan lewatkan keselamatan. Not because of BYC, but because of Jesus Christ. Bukan karena BYC, tapi karena Yesus Kristus. BYC is designed after the day of atonement. Jadi BYC dirancang uh, setelah dari sesuai dengan hari perdamaian. We are living in the last days. Kita hidup di hari-hari terakhir. We all must read the Bible and pray every day. Kita harus baca kita dan berdoa setiap hari. Jesus is coming soon. Yesus segera datang. Are you saved? Apakah saudara sudah diselamatkan? Are all your sins forgiven? Apakah dosa-dosa seluruh dosa sudah di? Are all your transgressions and iniquities being forgiven? Apakah segala pelanggaran dan kesalahan sudah diampuni? Have you allowed Jesus Christ to make atonement for you? Sudahkah engkau membiarkan Yesus melakukan perdamaian bagimu? Right Ia mengadakan perdamaian bagimu sekarang ini. From 1844 until today, Jesus is our mediator. Sejak 1844 sampai hari ini, Yesus adalah perantara kita. He is our intercessor. Ia adalah pengantara kita. The Bible says in 1 Timothy 6:15. Alkitab katakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 15. One mediator between God and man. Christ Jesus, satu perantara antara Allah dan manusia, Yesus Kristus. There is an appointed purpose. Ada sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. There is an appointed time. Ada sebuah waktu yang sudah ditetapkan. Now is the time. Sekaranglah waktunya. Today is the day of salvation. Hari ini adalah hari keselamatan. For Christ is not entered into the holy place made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself. Now to appear in the presence of God for us. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buat tentang manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jesus is entered into heavens. Yesus masuk ke dalam surga. And he is appearing in the presence of God for you and for me. Dan ia menghadap kepada hadirat Allah. Bagi engkau dan saya, as long as Jesus is your Savior, Redeemer, and Intercessor, there is hope for you and me. Jadi selama Yesus Kristus adalah pengantara, adalah penebus, ada harapan bagi saudara dan saya. The first truth, kebenaran yang pertama, an appointed purpose, tujuan yang sudah ditetapkan. Second truth, kebenaran yang kedua, an appointed time, waktu yang sudah ditetapkan. Yang kebenaran yang ketiga. An appointed place. Tempat yang sudah ditetapkan. First Peter 2:24. Satu Petrus 2:24. Who his own self bear our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, 
should live unto righteousness by whose stripes he works healed. Ia sendiri telah menimbul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran Oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh Pada hari yang ke-10 bulan yang ke-7 Mereka ambil itu dua kambing jantan Bisakah saudara katakan nama dari kedua kambing jantan ini? Apa nama kami yang pertama? Disebut apa? What are the two goals? Ya, salah satu dari itu, dari dua. Okay, the other one? Azazel, tadi disebut. Yang lainnya? The Lord's God. Okay. Doa kami punya Tuhan. One is called the Lord's God. Satu disebut uh, kami punya Tuhan. The other one is called the Skegot or Azazel. Yang satu lagi disebut kambing uh, skeko, ya kambing uh, azazel. How many goats? Berapa kambing? Two. Dua. But how many goats were sacrificed on that day? Tetapi berapa kambing dikorbankan pada hari itu? Which goat was sacrificed? Kambing yang mana? Was it the Lord's goat or the scapegoat? Apakah itu kambing Which goat? Allah atau azazel? The Lord's goat. Itu kambing punya Tuhan. The Lord's goat was sacrificed. Kambing yang punya Tuhan itu lah yang dikorbankan. The high priest would go. Jadi imam besar akan pergi. Only the high priest worked on the day of atonement. Jadi satu hal yang imam besar kerjakan di hari perdamaian. No other priest worked. Hanya dia yang bekerja. Tidak ada imam lain yang bekerja. The high priest is supposed to offer a sacrifice for himself and his sins and his family's sins. Jadi imam besar itu harus mempersembahkan korban bagi dosanya sendiri dan dosa keluarganya. Dan imam besar itu akan berlutut. Dan ia akan menaruh tangannya di atas kepala kambing milik Tuhan. Dan mengakui dosa. Dan semua dosa itu bertransfer ke dan seluruh dosa itu dipindahkan kepada kambing ini. People had hope on that day. Pada hari itu orang-orang memiliki pengharapan. Because the Lord's God took out all the sins, and the sins were transferred from people to the goat. Karena kambing kepunyaan Tuhan itu mengambil segala dosa-dosanya dan dosa-dosa itu dipindahkan kepada kambing kepunyaan Tuhan. Behold the lap of Which taketh away the sins of the world. Lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa seluruh dunia. What did they do with the Lord's coat? Apa yang mereka lakukan terhadap kambi kemuliaan Tuhan ini? The Lord's coat was slain and the blood was shed. Kambi kemuliaan Tuhan ini disembelih dan darahnya tercurah. What did they do to the scapegoat or Azazel? Apa yang mereka lakukan terhadap kambi Azazel ini? They kill it. Apakah mereka bunuh ini? No, tidak. They chose a fit man. Mereka memilih seorang yang kuat. On the day of atonement. Pada hari perdamaian. Tenth day of seventh month. Hari ke sepuluh bulan yang tujuh. A fit man took the scroll right into a place. Which place? Jadi seorang yang kuat itu mengambil kami ini dan membawanya kepada satu tempat. Tempat seperti apa? Which place? Be wise. Tempat apa? Be wise. Ya, ke padang gurun. Because he was to be blamed for the sins of the whole world. Karena ia harus hendak dipersalahkan atas seluruh dosa dunia. Who does Azazel represent? Apa siapa kah yang dilambangkan oleh kami Azazel ini? Who does represent? Siapa kah yang dilambangkan oleh ini? Satan. Satan. Devil. It is. The devil will only cause you to sin. Jadi iblis itu memang hanya akan menyebabkan saudara untuk berdosa. Tapi dia tidak akan mati demi dosa dosa saudara. Jadi iblis hanya bisa membawa dosa ke dalam hidup saudara. Tapi dia tidak bisa menjadi penebus penyelamatmu. Dia tidak akan pernah menjadi penebusmu. Tetapi the Lord's God. Kami milik Allah. Typically, die for you. 
Jadi secara simbolis mati untuk saudara. Jadi ada pengharapan. When Christ is in you, ketika Kristus ada di dalam kau, there is a place that Jesus will die. Ada tempat di mana Yesus akan mati. You look at this appointed place. Jadi saudara lihat tempat yang sudah ditetapkan ini. That go die at the altar. Jadi kambing itu mati di atas mesbah. Jesus died at the altar of the cross. Yesus mati di atas mesbah kayu This morning you have hope. Pagi hari ini saudara miliki pengharapan. Because of the cross of Calvary. Karena kayu salib. And I am crucified with Christ. Dan saya disalibkan bersama-sama dengan Kristus. When Christ is in you, there is hope for you. Ketika Kristus ada di dalam engkau, maka engkau memiliki pengharapan. An appointed purpose. Sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. An appointed time. Sebuah waktu yang sudah ditetapkan. An appointed place. Dan sebuah tempat yang sudah ditetapkan. The purpose is atonement to cleanse you. Jadi tujuannya uh, adalah untuk membersihkan. The time is tenth day of the seventh month. Waktunya adalah hari yang ke sepuluh bulan yang ketujuh. The appointed place is the cross of Calvary. Dan tempat yang sudah ditentukan adalah salib. Itu. There is an appointed person. Dan ada orang yang sudah ditetapkan. Let's go and read Leviticus chapter 16 and verse 17. Mari baca dalam lima ayat enam belas dan yang tujuh belas. And there shall be no man. Remember this: there shall be no man. Seorang pun tidak boleh hadir. No man can save. Jadi seorang pun tidak yang tidak boleh hadir. Your pastor cannot save. Jadi pendeta pun tidak dapat menyelamatkan kau. BYC cannot save you. BYC tidak bisa menyelamatkan kau. Your church cannot save you. Gereja pun tidak bisa menyelamatkan kau. Only Jesus saves. Hanya Yesus. Amen. Amin. I have hope this morning. Saya memiliki pengharapan pagi hari. And there shall be no man in the tabernacle of the congregation when he goeth in to make an atonement in the holy place until he come out and have made an atonement for himself and for his household and for all the congregation of Israel. There is an appointed time. I like. Jadi seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan Bila harum masuk ke mana perdamaian di tempat kudus Sampai ia keluar setelah mengadakan perdamaian baginya sendiri Bagi keluarganya dan bagi seluruh jemaah orang Israel Ada seorang yang sudah ditentukan Waktu ini tidak relevan untuk perjanjian baru ya Ini hanya untuk perjanjian lama Ini High priest would go into the most holy place every year once. Imam besar ini akan pergi ke bilik mahasuci setiap tahunnya satu kali. Ellen White makes it clear: every Seventh Day Adventist must know the profession of Jesus Christ. He is right now our intercessor. Jadi Nyonya Wai itu membuatnya jelas bahwa setiap orang Adventis harus mengetahui apa pekerjaan daripada Yesus sekarang ini. Dia adalah pengantara kita. Yesus is the appointed person. Yesuslah orang yang sudah ditetapkan itu. We have only five minutes, so let's do it quickly. Nah, kita hanya punya lima minit, mana lah orang yang cepat? We didn't start on time, but we will end on time. Kita tidak mulai tepat waktu, tapi kita akan akhiri di tepat waktu. There is an appointed price. Ada harga yang sudah ditetapkan. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar. Do you know what made atonement for us? It is the blood to make an atonement for your souls. For it is the blood that make an atonement for the soul. The blood. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Apakah sudah tahu apa yang mengadakan perdamaian bagi kita? Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. You and I have hope this morning. Jadi saudara dan saya memiliki pengharapan pagi hari ini. Because of Jesus Christ's precious, priceless blood. Oleh karena darah Yesus Kristus itu yang sungguh tak ternilai harganya. Are you 
cleansed by the blood of the Lamb. Apakah sudah sudah dibersihkan oleh darah anak domba? There is another beautiful truth. Ada satu lagi kebenaran yang indah. Do you remember what is number one? Apa sudah ingat yang pertama tadi? An appointed purpose. Tujuh yang sudah ditetapkan. An appointed time. Waktu yang sudah ditetapkan. Number three. An appointed place. Tempat yang sudah ditetapkan. Number four. An appointed person. Orang yang sudah ditetapkan. Number five. An appointed price. Harga yang sudah ditetapkan. Next. Berikutnya. An appointed procedure. Sebuah prosedur yang sudah ditetapkan. An Aaron shall bring the bullet of the sin offering, which is for himself, and shall make an atonement for himself and for his house, and shall kill the bullet of the sin offering, which is for himself. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban menghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan perdamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembeli lembu jantan itu. Dan akhirnya saya menutup dengan yang ini. Sebuah tanggapan yang sudah juga ditutupkan. Also on the tenth day of the seventh month, there shall be a day of atonement. God wants us to do all things this morning. How many things? Don't worry about the title. We might even go one or two minutes extra, okay? Because I am more worried about your salvation. Jadi boleh lewat waktu yang satu dua minit karena lebih penting keselamatan daripada waktu. Do we have an appointed breakfast? Okay, ada. Yes or no? Makan pagi sudah ditetapkan. Is it okay if I preach another five minutes? Is it okay? Boleh saya sebentar lima minit lagi? Yes. Even if you say I will still preach. Tidak, saya akan tetap berulang. Okay. Now let's go on five. This is something very important. Ini sangat penting yang perlu kita lakukan. Let's go to verse twenty-seven. Di dalam ayat yang dua puluh tujuh. God wants us to do four things. Allah mahu kita melakukan empat hal. It shall be a home and holy convocation unto you. Number one. Let's read it in your language. Maybe I didn't put it. Sorry. It shall be a holy convocation. Convocation means a holy gathering and assembly. Jadi akan ada satu pertemuan yang kudus. Do you understand the meaning of holy convocation? Apakah saudara memahami apa arti daripada pertemuan yang kudus? BYC is a convocation. Jadi BYC ini adalah sebuah pertemuan. It is a gathering. Ini adalah sebuah perkumpulan. God wants us to gather together because the trumpet is being blown today. Jadi Allah mau kita berkumpul bersama-sama karena trompet sementara sudah dibunyikan hari ini. You heard the trumpet sound this morning. Saudara mendengar suara trompet itu pagi hari. When the trumpet sounds. Ketika suara trompet itu dibunyikan. Call for a holy calling, a gathering, a holy convocation. Itu memanggil supaya kita mengadakan sebuah pertemuan yang kudus. Number two. Yang kedua. You shall afflict your souls. Dan kau harus merendahkan diri. God has called you and me in Bandung, in BYC, to afflict our souls. Jadi Allah sudah memanggil saudara dan saya ke Bandung ini untuk merendahkan diri kita. We have gathered here for a holy purpose. Kita sudah berkumpul di tempat ini untuk sebuah tujuan yang kudus. The only hope you have is Jesus Christ this morning. Satu-satunya pengharapan yang sudah dimiliki sekarang ini adalah Yesus Kristus. To afflict means to humble oneself and to let go of pride, ego, and self-centered narcissism and say, Lord, I am afflicting myself. I am removing myself from all the vices because of Jesus. Jadi untuk merendahkan diri artinya kita melepaskan segala rasa kebanggaan kita, egois kita dan benar-benar merendahkan diri dan katakan kepada Tuhan, oh kami BYC, this is time to humble ourselves and to afflict our souls. Jadi BYC ini adalah waktu untuk merendahkan diri kita dan juga untuk mencari jiwa kita sendiri. Number one, holy convocation. Yang pertama adalah pertemuan yang kudus. Number two, afflict your soul. Yang kedua adalah merendahkan diri atau jiwa. Number three. Yang ketiga. Offer an offering made by fire unto the Lord. 
mempersembahkan korban api 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 The Lord wants every BYC member this morning to offer an offering made by fire unto the Lord. Jadi Tuhan mau setiap orang dalam BYC ini untuk mempersembahkan sebuah korban api-apian kepada Tuhan. What is the meaning? Apa artinya ini? Back in the Bible times, Old Testament sacrifices. Jadi di zaman Alkitab perjanjian korban-korban perjanjian lama. Every time they offered sacrifice and animal. Setiap kali mereka mempersembahkan korban binatang, the Lord specifically told to remove something and to burn it. Tuhan secara khusus sudah mengatakan harus ada sesuatu yang disingkirkan dan dibakar. What is that? Apa itu? Fat. Lemak. What is the word for fat? Kata apa kata untuk fat? Lemak. Lemak. Not lemak. Bukan bukan lemak, lemak. Lemak. Lemak sin refers to the fact in your life. Jadi dosa-dosa itu merujuk kepada lemak-lemak yang ada di dalam hidup. The sin in your life has to be burned. Jadi dosa-dosa di dalam hidupmu harus dibakar. Today Jesus wants to burn the fact of your sin. Jadi hari ini Yesus mau membakar lemak-lemak dosamu. Only fire can burn. Hanya api yang dapat membakar. Bible says in Hebrews 13, our God is a consuming fire. Alkitab katakan di dalam Ibrani 13 bahwa Allah itu adalah api yang menghanguskan. Love. Allah adalah kasih. He loves you. Ia mengasihi kamu. But He will burn your sins. Tapi Ia akan membakar dosa-dosa. Please allow Jesus to burn the fat of your sins. Biarkanlah Yesus supaya Ia boleh membakar lemak-lemak dosa. Come and offer your lives as an offering made by fire unto the Lord. Mari datang dan persembahkanlah dirimu sebagai suatu persembahan korban api-apian kepada Tuhan. Let's go read verse twenty-eight. Mari baca di dalam ayat dua puluh delapan. My last verse. Ayat terakhir pada hari ini. Are you happy? Senang sekarang. Easy to no work in the same day. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Pada hari pendamaian, engkau janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian. To make an atonement for you before the Lord your God. Untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. People had so many days to do all the work. Jadi orang itu punya banyak hari-hari untuk melakukan pekerjaan. But on the day of atonement, you shall do no work in that same day. Tetapi pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. In other words, dengan kata lain, your whole and soul, your primary focus should be about atonement. Jadi segenap jiwa raga hanyalah harus berfokus tentang mengenai pendamaian ini. Now we are living in the anti-typical day of atonement. Dan sekarang kita semata hidup di dalam penggenapan hari pendamaian itu. We should do no other work. Kita jangan melakukan pekerjaan yang lain. Except to look at Jesus. Selain daripada melihat kepada Yesus. At the cross. Dan salib. At the sacrifice. Dan korban. At the person. Dan orang. Than to look at the procedure, dan untuk melihat pada prosedurnya. Will you do something this morning? Apakah saudara mau melakukan sesuatu pagi ini? I want us to quickly sing this song, please. Can you please? Saya mau saudara untuk menyanyikan lagu ini dengan cepat boleh? Would you be free from the burden of sin? There is power in the blood. There is power in the blood. Everybody, let's sing this song together for the glory of God. Ada kuasa dalam darahnya. Praise God. Praise the Lord. You have hope this morning. Jadi saudara memiliki pengharapan pagi hari ini. The tenth day of seventh month. Hari ke sepuluh bulan yang ketujuh. Jesus is right now our intercessor. Jadi Yesus sekarang adalah pengantar kita. Will you be free today? Bapa berbicara kepada kami sekali lagi. Send your Holy Spirit and convict our sinful lives. Kirimkanlah Roh Kudus mulai dan yakinkanlah kami. 
The Lord intends us to do something on this day. Tuhan mau kita melakukan sesuatu pada hari ini. He's looking into our hearts right now. Ia sementara melihat ke dalam hati kita. Help us to afflict our souls. Tolonglah kami agar kamu boleh merendahkan diri jiwa kami. And help us to give our lives to you and make our lives as a sacrifice made by fire. Dan tolong agar kami boleh menyerahkan hidup kami ke dalam tanganmu dan menjadikannya itu sebagai suatu korban api yang biar bagi Tuhan. We promise to do no other work every day except to look at Jesus on the cross and the pain. Dan kami berjanji untuk tidak melakukan segala pekerjaan apapun selain daripada melihat kepada Yesus dan kehidupan. Berkatilah umat kepada hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin.